പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പേ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ലോൺസിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലെ കുറച്ച് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കുറച്ചധികം അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നോക്കി കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ലൈനിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തും എല്ലാവരും ഒന്നത് ചെയ്തിട്ടേക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഗൂഗിൾ പേ ഗൂഗിൾ പേ യൂസ് ചെയ്യാത്തവർ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പൈസയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാടധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ പേ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഗൂഗിൾ പേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലോൺ ഗൂഗിൾ പേയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ അല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മളതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ലോൺ എമൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മളതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബിസിനസ് സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലോൺ ഓഫർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഐ സി ഐ സി ബാങ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് ബാങ്കാണ് ഏത് ബ്രാങ്ക് ബാങ്കാണെങ്കിലും ആ ബാങ്കായിരിക്കും അവിടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എന്ന സെക്ഷനിൽ ബിസിനസ് ആ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ബാങ്കുകാരായിരിക്കും നമുക്കുള്ള ലോൺസിൻ്റെ അത് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഇതെങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം കാരണം ഗൂഗിൾ പേ നമുക്ക് മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും തരില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നേരിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സെക്ഷൻ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ റിവാർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം കാണും അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐക്കൺ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കറൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോൺ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എലിജിബിലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആണ് ഏത് ബാങ്ക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബ്ലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഏത് എൻ്റെ ബാങ്കായ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തരുന്നത് എന്തോ ഉപയോഗം ലോൺസ് വന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ യൂസർക്ക് അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക ആ അക്കൗണ്ടിൽ ആ യൂസർ എന്തുമാത്രം ആ കസ്റ്റമർ എന്തുമാത്രം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പൈസ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി തരാം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ലോൺ
ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ പോകുക അതിൻ്റെ ബിസിനസ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ എംപ്ലം കാണും എംപ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റ് അവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എമൗണ്ട് ആണ് ലിമിറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഇത് റീപേ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഐക്കൺ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ടെൻ മന്ത് എട്ട് മാസമൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുകൂടാ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോടെ ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒ ടി പി വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ക്രെഡിറ്റ് ആവാൻ പക്ഷേ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് സമയം പറയണേ ക്രെഡിറ്റ് ആവാൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ കമൻ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അവർ വരും പറഞ്ഞത് അത്രയും സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ വീഡിയോ തെറ്റി പറഞ്ഞാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റോ എന്നല്ല കിട്ടിയല്ല അവരും പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റ് ആവാൻ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ആവാനെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം യൂസേഴ്സ് എപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്തായാലും നമ്മൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് റീപേ ചെയ്യാം അതൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഇത് റീപേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത എമൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് മന്ത്ലി ഡ്യൂ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ആവുന്നു അവരൊരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡേറ്റിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല റീപേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആ സമയത്ത് ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ആവും പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പേ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ സമയത്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനത്തെ യൂസേഴ്സിനെ അവർ കൊടുക്കണുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അവർ ആ എലിജിബിലിറ്റി തരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്തായാലും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ തീരെ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലൊരു സർവീസാണ് ഗൂഗിൾ പേ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സർവീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്